Para cerrar esta edición de Campeones News y de cara al inicio de la temporada del TC y del TC Pista, repasamos las emotivas coronaciones de Mariano Werner y Kevin Candela el pasado mes de diciembre en San Juan. Definición de la temporada 2021 del turismo carretera, Mauricio Lambiris, uno de los postulantes a la corona, largaba con Germán Todino a su lado y el uruguayo, que debía ganar sí o sí, conservaba el primer puesto, pero quien partiendo sexto enseguida se ponía quinto, era el campeón Mariano Werner, que de esa manera se colocaba en una posición que le iba a dar el título más allá de que Lambiris se haga de la victoria. Peleaban Josito Di Palma con Facundo Arduzo. La fila india se iba formando. Lambiris era el dueño de la carrera en esa primera parte. Y Canapino, que también tenía posibilidades más remotas, pero chances matemáticas al fin, lo superaba Marcos Landa. La gran polémica de la carrera se venía cuando impactaba la trompa del auto de Todino sobre la cola del foro de Lambiris, que quedaba muy dañada. Y a partir de ahí se complicaba todo para el uruguayo que sabía que tenía que ganar sí o sí. Y sería, luego de este ingreso del auto de seguridad, dificilísimo sostener el primer puesto. Pero también era dificilísimo sostener el quinto lugar para Mariano Werner. Porque lo atacaba Agustín Canapino en el relanzamiento. Se enganchaban las gomas, los dos se iban ancho y perdían varias posiciones. Werner de hecho iba a terminar noveno. Si hubiera ganado Lambiris no le alcanzaba para ser campeón. Pero tendría un aliado que le iba a solucionar toda esa situación. Y era Germán Todino que lo buscaba a Mauricio Lambiris a poco del final y lo podía superar. Y aunque Lambiris con el segundo puesto iba a ser el hombre que más puntos obtuviese en la Copa de Oro, al no haber ganado en el año, se quedaba con las manos vacías. La victoria, primera en el TC para el joven de Rivera, Germán Todino, 21 años tiene. Segundo Lambiris, tercero Giannini, arribaba finalmente en noveno Mariano Werner y con eso se consagraba bicampeón del turismo carretera. Allí estaban los festejos del paranaense que se bajaba del Ford y saludaba a la multitud porque hubo muchísimo público en el Vichicún en donde subía con el auto a la rampa Mariano Werner y junto a Cristian, a René, a todos los chicos del equipo en medio de la nieve de carnaval festejaban de esta manera para más tarde recibir la Copa de Oro, la Copa Río Uruguay Seguros de manos del gobernador Sergio Uniar. Morel Bullies Sociedad Anónima, una empresa de Montemaíz que se proyecta más allá de la región, ubicada como la primer distribuidora singenta del país en venta de agroinsumos. Morel Bullies Sociedad Anónima, confianza, compromiso y seguridad en servicios agropecuarios. Morel Bullies, Sociedad Anónima. Si llega a ganar el uruguayo, va a tener que mover las manos, ¿eh? Vamos a tener que, que arrimar. Josito lo hizo adrede, así que... ¿Lo hizo adrede? Eh, sí, sí. Sabiendo él era para eliminar a, a, a un rival de campeonato. Va a volver a ser campeón Mariano Werner. ¡Campeón! Otra vez campeón argentino del turismo carretera.
pensaba recién cuando la miraba lo que uno trabaja, lo que uno deja por, por esta copa, ¿no? Y 40 pilotos vienen por lo mismo. Y lograrlo dos años seguidos es algo increíble. Ya hace dos, dos años y medio, dos temporadas y media que, que ha subido un escalón. En un momento se decía que Agustín era eh, de otro nivel y hoy yo creo que Mariano está, está en ese nivel. Es un dotado, es un distinto. Él sabe de la carburación, hasta un clic de amortiguador, así que a todo lo que estamos alrededor no, no acorta los caminos. Me animo a decir que son pocos por ahí los pilotos que, que se destacan en dar una vuelta y decirte qué hacer, digamos, además de la tendencia al auto, decirte qué hacer. Eso te ayuda muchísimo y bueno, es el plus que, que tiene el día. Cada vez que sale a pista en un entrenamiento nos simplifica mucho las cosas porque nos aclara bien qué es lo que hay que hacer en el auto y entiende muy bien eh, qué es lo que hace el auto y podemos tener los resultados que tenemos. Y encima maneja bien, mueve bien las manos, así que eh, es re bueno, loco. <risa>
y la chance de ser campeón. Increíble verdaderamente. De Brabandere completaba el podio. Cuarto era Craparo, quinto Reutemann. En puesto 16 llegaba Federico Iribarne, pero de todas maneras y por el puntaje era junto a Candela quien se ganaba el pase al TC. Llegamos al final de esta edición de Campeones News. Gracias por acompañarnos y hasta la semana que viene.